Bienvenidos a un nuevo vlog y a un día más por Kuala Lumpur. Hoy es un día un poco lluvioso, pero esto por supuesto no nos impide seguir visitando y descubriendo esta ciudad. Y hoy en concreto hemos venido a Batu Caves, que es esto que tenemos aquí detrás. Es uno de los atractivos turísticos más importantes de Kuala Lumpur y hoy vamos a enseñaroslo en detalle. Estamos a los pies de las escaleras y hay muchísimas palomas y bonos. Esto parece las ramas de Cataluña, nosotros que somos de ahí. Siempre están llenas de palomas y gente que te vende comida para que las puedas alimentar. Bien, pues un poco de información básica sobre este lugar. Es uno de los santuarios hindúes más importantes fuera de la India y esta imponente escultura que veis aquí delante es del dios Murugan, el dios de la guerra, y tiene una altura de 43 metros, o sea, nada mal. Iremos hacia arriba, la entrada es completamente gratuita y se puede acceder a la cueva principal que está arriba de todas las escaleras. Vamos a ver qué tal la experiencia porque estamos viendo que hay un montón de monos y ya sabéis que los monos no son nuestros amigos, nos han robado más de una vez. Comida, por suerte, solo, no hemos tenido nunca un disgusto de móviles o cámaras, por suerte, pero vamos a agarrar bien nuestras bolsas porque nunca se sabe con estos animales, son muy imprevisibles. Así que procedemos a lo importante que es visitar la cueva. Como os decíamos, hay muchísimos monos y muchas palomas. ¡Ay, ay, ay! ¡No los mires a los ojos! ¡No los mires a los ojos! Está lleno. Ya hemos entrado al santuario, hemos empezado a subir las escaleras, que son más de 270, por lo que hemos leído en internet, y ahora vamos para arriba a entrar a la cueva. Como veis tenemos todo este trozo, hay un montón de escalones muy coloridos y también hay un montón de monos como este de aquí, esperamos no tener ningún contratiempo. Va por ti, que te he visto. Llevamos unos minutos subiendo y ya vemos la escultura por detrás y todas las vistas que hay a la ciudad. Es increíble cómo a medida que vas subiendo se te va echando la montaña encima prácticamente. Todo esto lo tenemos en la cabeza ahora mismo. Hay como estalactitas y todo. Es increíble. Estamos subiendo ya los últimos escalones por fin. Queda nada. Estamos a punto de entrar en la cueva. A ver si son los últimos, porque a veces hay sorpresas. Sí, parece que sí. Parece que sí. Y último escalón. La verdad es que tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Nos no. hemos ido parando haciendo fotos, pero no me, yo no me he cansado. ¡Uh! ¡Wow! La cueva. Y esto Dios. es justo lo que tenemos delante. Ya estamos dentro de la cueva, es increíble, es súper alta y han creado como una plaza dentro de la cueva con varios templos y hasta tiendas. El lugar en sí es como muy difícil de describir porque hay muchas cosas. Aquí hay una zona de rezo, tienes que descalzarte para acceder. Por aquí al lado de las paredes hay altares, como aquel de ahí arriba. Y parece que la cueva... Va bastante hacia adentro, o sea que vamos a seguir andando por allí. Y mirad lo que os comentaba de la altura. Este templo es enorme, el que tenemos delante, y no llega ni a la mitad de la altura del techo. Ahí veis una farola, que es muy alta también, y lo mismo, es que no llega ni a la mitad de lo que es toda la cueva. Aquí dentro de la cueva ya no hay monos, pero hay un montón de gallos. Por aquí y por allí también hay más. O sea, hay bastante fauna ¿eh? en este templo y las palomas, como no, siempre presentes. Acababa de decir que no hay monos, pero mirad, sí que hay. Por aquí va uno andando, por ahí hay otro. Hemos entrado por las escaleras que nos quedan aquí en la espalda y ahora justo delante tenemos muchas más escaleras y parece que hay más cuevas arriba, así que obviamente vamos a subir a investigar un poco. 
más y más escaleras. Ahora parece que volvemos a llegar a otra zona. Acabamos de hacer el último tramo de escaleras, que es ese acceso que veis ahí. Y llegas a una última zona donde hay otro templo. Y es el final de la cueva porque está a cielo abierto. No sé si se ve, pero está lloviendo bastante. A ver si nos respecta un poco más la lluvia luego. Y como veis está lleno de monos. Esto es el paraíso de los monos, ¿eh? Realmente el templo en sí es súper curioso, mm. pero al menos lo que más me impresiona a mí es la cueva porque es de verdad increíble. Es súper alta. No sé los metros que debe tener, pero... Un montón. Un montón. Yo creo que más de 50 seguro. Además, está lloviendo y se crea un ambiente tan especial aquí mm. dentro. Ves las lluvias cayendo poco a poco, el agujero en el techo enorme por el que se cuela la luz, todas las formaciones rocosas, todas las plantas que crecen en medio de las rocas. Me gusta mucho. Cuidado el mono. Hay uno por aquí meroteando. <ríe> Sin duda coincido contigo, ¿eh? El mm. templo está bien, pero la cueva es un espectáculo de la naturaleza. Al final de la cueva que os hemos enseñado tienen este templo donde hacen los rezos y va entrando la gente y haciendo los respectivos rezos. Como en casi todos los sitios te tienes que quitar los zapatos, como veis. Y es muy curioso cómo van vestidos con una especie de sarong sin camiseta y llevan como pinturas por el cuerpo con rayas blancas. La verdad es que es muy curioso verlo en primera persona. Nosotros vamos bajando ya, que nos quedan muchos escalones por bajar y ya volvemos otra vez a la plaza inicial donde hemos empezado el vídeo. Ahora mismo son casi las 12 del mediodía y hace un calor, esto lo decimos siempre en los vídeos, pero es que no nos cansaremos de repetirlo, venir a los sitios siempre temprano para evitar el calor del mediodía, la primera luz de la mañana es la mejor y aparte pues es cuando hay menos gente. La verdad es que nos lo hemos encontrado bastante lleno de gente hoy y hemos sí. llegado aquí sobre las... ¿qué serían? Ocho y media. Ocho y más media. Más. O sea, hasta hubiese valido la pena venir un poco más mm. temprano. Pero bueno, lo hemos disfrutado bien y... Vamos, vamos... mirando abajo sí. porque las escaleras son muy empinadas. Muy empinadas. Son pequeñitas que a mí no me cabe todo el pie ni de broma. Aparte ha llovido y está súper sí. resbaladito y... Te sí. da la sensación de que te vas a caer en cualquier momento. Mirad lo que os decíamos de las escaleras, es que no me caben ni los pies, son muy pequeñas. Y hasta aquí esta visita virtual de Batu Caves, esperamos que la hayáis disfrutado. Recordamos que es uno de los templos hindúes más importantes fuera de la India, por lo que si estás en Kuala Lumpur vale mucho la pena visitarlo. Visita obligada. Nos vemos próximamente con muchos más vlogs, más vlogs de Kuala Lumpur, uh -huh. así que suscribiros al canal y estar muy atentos. De Kievan se despiden aquí. aquí. Chao.